சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய படம் நடிச்சதுனால உங்களுக்கு கண்ணுக்கு நான் இன்னும் குழந்தையவே தெரியுறேன் பட் வெரி சோன் ஒரு பெரிய பையனை அவங்க கண்ணு முன்னாடி வந்து கண்டிப்பாக நிற்பேன்னு நினைக்கிறேன் மேபி இந்த படம் கூட அது ஒரு அது ஒரு படமாக எனக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சிவா சார் ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுடைய சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட் ஏன்னா நாங்கள் கேட்ட விஷயங்கள் ஐ மீன் நான் கேட்ட விஷயம் இல்லை டேரக்டர் கேட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக கொடுத்தீங்க ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் உங்களால் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாங்க நல்ல ஹாப்பியாக இருந்தாங்க அதுக்கெலாம் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் டைரக்டர் அவரும் சிவா சார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கதை என்கிட்ட சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஏன்னா எனக்கு காமெடி வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா தேட்டருக்கு வந்துட்டு அந்த டூ ஹவர்ஸ் ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு சிரிச்சுட்டு தான் போகணும் ஏன்னா எல்லா கஷ்டங்களையும் மறந்து அவங்க ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் தேடி தேட்டருக்கு வராங்க ஸோ அவங்களுக்கு சிரிக்க வைக்கணும் அண்ட் காமெடி கூட அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் காமெடி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்ததுக்கு சிவா சார் தேங்க்யூ அண்ட் ஹீரோயின் திவ்யா ரொம்ப க்யூட்டாக பண்ணியிருப்பாங்க இந்த படத்தில் அவங்களும் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்காங்க அவங்க மேலே தான் ஆக்சுவல் ஸ்கிரிப்டே டிராவல் ஆகும் அவங்கள பயந்து தான் நான் வந்து சென்னைக்கு ஓடிடுவேன் நான் இந்த பொண்ணை கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ஸோ அங்கே இருந்தால் ஸ்கிரிப்டே டிராவல் ஆகும் அண்ட் கடைசியில் ஆஸ் யூஷுவல் வந்துட்டு என்றைக்குமே வந்து பொண்ணுன்னா வந்துட்டு முகமும் உடம்பையும் வச்சு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது அவங்க மனசை வச்சு தான் ஜட்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அழகான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துட்டு சிவா சார் கொடுத்துருந்தாரு அண்ட் ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் எப்பவுமே எப்ப போன் எடுத்தாலும் ஹீரோ வெற்றி வெற்றின்னு வர அவர் போன் கேட்டதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நாள் வரைக்கும் என் காதல வெற்றி வெற்றின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் அண்ட் தேவா சார் பத்தி நான் கண்டிப்பா சொல்லணும் தேவாங்கல் அவர் மடியில தான் வளர்ந்தேன் எவ்வளோ ஹிட் சாங்ஸ் அவர் மடியில உட்காந்து நான் கேட்டிருக்கேன் அதை கம்போஸ் பண்ணும்போது அண்ட் அவர் எனக்கா ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு அண்ட் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஐ எம் சோ பிளஸ்ட் அண்ட் ஹோல் டீம் கேமராமேன் விஜய் சார் சூப்பராக வந்து கேமரா பண்ணியிருந்தாரு கொரியோகிராஃபர்ஸ் எவ்ரி அண்ட் ஹோல் டீமுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த மகேந்திரன் வந்து அடுத்த கட்டத்தை கூப்பிட்டு போகிறவங்க தான் நீங்கள் நான் ஜஸ்ட் ஒரு சாதாரண ஒரு டெக்னீஷியன் தான் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கிற ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி மகேந்திரன் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கான் இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருங்க அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தலைமைக்கு வணங்கி தாய்மொழியை காப்பாற்ற பொற்பாதங்களை தொட்டு என் சொற்பொழிவை துவக்குகிறேன் எனது முதல் மேடை இருபது வருட போராட்டத்திற்கு பின் கிடைத்த இன்ப மேடை எதிரே என் தாய் தந்தை இருந்திருந்தால் அது பேரின்ப மேடையாக இருந்திருக்கும் இருந்தாலும் தாயாக ஆதரித்த தயாரிப்பாளர் மதிப்பிற்குரிய டெல்லி சிவா ஐயா அவர்களுக்கும் தந்தையாக அவதரித்த இயக்குனர் ஏ ஆர் சிவா அவர்களுக்கும் இசை அமைப்பாளர் அண்ணன் ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்களுக்கும் கலைத்துறையின் செல்ல பிள்ளை மாஸ்டர் மகேந்திரன் அவர்களுக்கும் கலைமகள் பெற்றெடுத்த கதாநாயகி திவ்யா அவர்களுக்கும் எழுதிய வரிகளுக்கு உயிரோட்டம் தந்து பாடிய உள்ளங்களுக்கும் எதிரே இருக்கையில் அமைந்திருக்கும் என் இதயங்களுக்கும் இருகரம் கூப்பி என் சிறம் தாண்ட வடக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதுக்குத்தான் நான் அப்பவே சொன்ன திரைப்படம் வெற்றி பெற இறைவனை வேண்டி என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் திரைத்துறை திரையில் பார்த்து விட்டு திரும்பி வரும் வேளையில் முத்தமிட காத்திருக்கிறேன் முதல் வரிசையில் நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் உண்மையிலே ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் பற்றி தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவருடைய எல்லா படத்துலேயும் நான் வந்து பாடியிருக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஒரு படம் ஒரு பாடல் அப்படின்னாவே டக்குன்னு வந்து ஒரு குத்து சாங் அதில் அந்த மாதிரி சாங் இருந்து நக்க உடனே வேல்முருகன்ஜி ஒன்று கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெஃபர் பண்ணுவார் அதே மாதிரி டைரக்டர் சார்கிட்ட சொல்லி அந்த வாய்ப்பு கொடுத்து இந்த பாடல் பாடிச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி தயாரிப்பாளர் சாருக்கு மகேந்திரன் சார் வந்து சார்னு சொல்லக்கூடிய நாங்கள் வந்து நெருங்கி நண்பர்கள் இருந்தாலும் அவர் கண்டிப்பாக பெரிய லெவலில் வருவார் அதேமாரி கதாநாயகி அவங்களும் வந்திருந்து அவங்கள எல்லாம் வாழ்த்து அதாவது நிறைய மேடை வந்திருக்கேன் இங்கே நான் பெரிய பெரிய ஜாம்பவங்கள் ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கிற மேடை வந்திருக்கேன் ஆனால் கைத்தட்டல் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த மேடையில் ரொம்ப கைத்தட்டல் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி மேடல் தான் நிறைய கைத்தட்டல் இருக்குங்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி அனைவருக்கும் தேங்க்யூ மியூசிக் சூப்பராக இருக்குது பாட்டெலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இப்போ கேட்கும்போதே அவ்வளோ ஹிட்டான மாதிரி சூப்பர் ஹிட்
அவங்க எது எதிர்பார்த்து படம் எடுத்தாங்களோ அது அத்தனையும் வந்து இவங்களுக்கு சேரணும் ஆண்ட பண்ண வேண்டிங்கன்னு எனக்கு இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்து உங்களுக்கு நன்றி கூறி விடை பிறகு நன்றி வணக்கம் இந்த படத்துல நான் ஹீரோயினியா பண்ணிருக்கேன் இந்த படத்துல ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் கொடுத்த ப்ரொடியூசர் சார்க்கும் டைரக்டர் சார்க்கும் ரொம்ப நன்றி ராதிகா மாஸ்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கேமராமேன் சார் அண்ட் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு ஆல் திரையுலக பிரமாக்கள் முன்னாடி இன்னும் பேசுறதுக்கு பெரிய பாக்கியம் எனக்கு செஞ்சிருக்கோம் அது மாதிரி இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலாக சிவா சார் ப்ரொடியூசர் டெல்லி ஆர் சிவா சார் அவருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அவர் சார் மீட் பண்ண அப்போது என்னை கேட்டார் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னாரு இல்லை சார் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருக்கேன் படம் பண்ணலான்னு இருக்கேன்னே என்ன ஸ்கிரிப்ட் சொல்லுங்கள் கேட்கலாம் அப்படின்னாரு ஆக்சுவலாக அப்போ படம் பண்ணுற ஐடியாவே இல்லை அப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் சொன்னோன்னே சார் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தார் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தார் சரி இது வந்து எப்படி பண்ணலாம் என்ன பண்ணலான்றது நீங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணுங்கள் நானே பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் எனக்கு பக்கபலமாக இருந்து நான் சொல்கிறதுக்கு எல்லாமே செஞ்சுருந்து எனக்கு எல்லா வகையிலையும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து சிவா சாருக்கு ரொம்ப நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன் தயாரிப்பாளருக்கு அவருக்கு சொல்கிறதுக்கு வார்த்தைகளே இல்லை ஆக்சுவலாக எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னைக்கு வந்து சினிமா எப்படி போயிட்டுன்னு இன்னைக்கு ஒரு தயாரிப்பாளர் கிடைக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருக்குது பட் நீங்கள் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவைகளோ நான் வந்து எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஸ்பாட்டில் எல்லாருக்குமே என்ன தேவைகளோ எதுவுமே வந்து யாருக்குமே எந்த குறைகளும் வைக்கக்கூடாது நம்மகிட்ட வந்திருக்கிறவங்களுக்கு நாம் தான் பாதுகாப்பு அதனால் எல்லோரையும் நீங்கள் தான் கைட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா பார்த்துக்கணும் யாருக்கும் எந்த குறையும் இருக்கக்கூடாது எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணணுமோ அது எல்லாமே பண்ணணும் அது மாதிரி ஸ்பாட்டில் எல்லாருக்குமே அன்னன்னைக்கு பேமெண்ட்டு எல்லாருக்குமே கொடுத்து விட்டார் அப்புறம் கேமராமேன் எஸ்கே விஜயன் விஜய் எஸ் குமாரன் அவர் நல்லா ஒரு ஜாலியாக துரு துருன்னு நல்லா பண்ணிட்டு இருப்பார் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் சார் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஷார்ட் நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது உடனே வாங்க எங்கள் ட்ரெயில் போடுங்க இங்கே போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி உடனே உடனே அந்த ஸ்பீடு பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அவர் நல்ல ஒரு பண்ணிடுவார் அது மாதிரி மகேந்திரன் மாஸ்டர் மகேந்திரன் அதில் வந்து சார் சொல்ல வச்சு தான் இனிமே மாஸ்டர் மகேந்திரன் இல்லை மிஸ்டர் மகேந்திரன் அப்படின்னு சொல்லி டயலாக் கொடுத்துருப்போம் அதில் இந்த படத்தில் இருந்து ஒரு மிஸ்டர் மகேந்திரன் வருவார் அப்புறம் ஸ்ரீகாந்த் சார் எப்படி சொல்கிறது அவர் பார்க்கும்போது சார் இந்த மாதிரி படம் பண்ணணும் நீங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி எனக்கு எல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் பண்ணி கொடுங்க ஜி அவர் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் எடுத்த உடனே வெற்றி வெற்றி நம்ம ஜெயிக்கிறோம் அதே நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிங்காக இருந்தது ஓகே எந்த மாதிரி வேணும் சொல்லுங்கள் நான் எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறேன் நல்லா ஜெயிக்கணும் நீங்கள் வரணும் நல்லா பண்ணணும்னு சொல்லி கூட இருந்து எனக்கு எல்லாமே சப்போர்ட்டிங் பண்ணி கொடுத்தாரு அது மாதிரி ஒவ்வொரு சாங்குமே வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு தெரிஞ்ச சிங்கர்கள் எல்லாம் ஃபேமஸான சிங்கர் எல்லாம் பெரிய ஜாம்பவன்கள் அந்த மாதிரி தான் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் என்னுடைய அப்பா அம்மா இல்லை பட் என்னுடைய அப்பா வந்து எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டிங்காக இருந்தார் நான் வந்து இதில் பல வருஷங்கள் நான் போராட்டங்கள் சின்ன சின்ன டைரக்டர்கள்கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பெரிய கஷ்டங்கள் தான் அனுபவிச்சேன் பட் என்னுடைய அப்பா வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி உன்னால் முடியும் சிவா நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சொன்னார் எனக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னுடைய அப்பா தான் வந்து மறுவுருவம் எடுத்து வந்த ப்ரொடியூசரை நான் நினச்சிட்ருக்கேன் எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டிங் கொடுத்து எனக்கு பண்ணிட்டுருக்காரு அது மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் நான் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தனியாக ஒரு ஆளாக இருக்கும்போது எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டிங்காக கொடுத்து எனக்கு அம்மாவா அப்பாவா எல்லாமே பக்கபலமாக இருந்து சரிங்க சார் நீங்கள் ஜெயிக்கணும் நீங்கள் நல்லா வரணும் நான் நல்லா பண்ணி கொடுக்குறேன் சொல்லி எனக்காக எல்லாமே செஞ்சு கொடுத்த என்னுடைய உயிர் நண்பர் சத்யநாராயண் அவருக்கு நான் இந்த மாடல் நான் அவருக்கு நன்றியும் சொல்லிக்கிட்டுருக்கேன் இங்கே ஓகே பத்திரிகையாளருக்கும் மீடியாவுக்கும் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் உங்கள் மூலியமாக தான் இந்த படத்தை நாங்கள் வெளியில் நல்ல ஒரு முறையில் கொண்டு போகணும் உங்களுடைய சப்போர்ட்டிங் வேணும் அவங்களுடைய சப்போர்ட்டிங்கிறது தான் நாங்கள் எல்லாமே நல்லா வர முடியும் பட் ஏதாவது உளறிட்டு தெரியுது நான் பேசுகிறது எப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு டைம் இருந்தால் கொஞ்சம் உளறல் இருக்குது நான் எப்படி பேசினாலும் மன்னிச்சிருங்க இந்த படம் வெற்றி அடைய எல்லோரும் உங்களுடைய ஆதரவு பண்ணிவிடன்னு கேட்டுக்கிறேன் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வெற்றி வெற்றி ஜெயிக்கிறோம் படம் வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு செம்ம காமெடி ஸ்கிரிப்ட் இந்த படம் கண்டிப்பாக வந்து இப்போ இருக்கிற நம்ம ஊர் டென்ஷனுக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய ஒரு ரிலாக்ஸாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒருத்தர் போய் பார்த்தா
அதனால் நல்லது பண்ணுங்கன்னாங்க அப்புறம் நான் வெளியதார் நின்றுருந்தாங்களா ஸோ ஒரு படத்தோட வெற்றி ஆடியோ லாஞ்சில் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க சார் சூப்பராக தெரியுது சார் நல்ல அம்சமாக இருக்குது ஸோ முதல்ல நான் புலிசர் எங்கள் தலைவர் கலைப்புலி தானு சார்க்கு ரொம்ப நன்றிங்க சார் ஏன்னா நீங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்தாலும் எங்கள் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி சார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் அப்புறம் கலைப்புலி சேகரணனுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிரசாத் காரு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஜோகர் தங்கன் ரொம்ப நன்றிங்க நான் வந்ததுக்கு ஏன்னா இந்த விஷ் இந்த ஈவினிங் டைம் தெரியும் அங்கே அங்கேருந்து வரணுனாலே கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுவாங்க அண்ணாச்சியர் வந்திருக்காரு அண்ணாச்சியருக்கு பெரிய ஓ போடுங்க ஸோ படத்தில் செம்ம காமெடியாக வந்திருக்கு முக்கியமாக வந்து இந்த படத்தில் வந்து சொன்ன மாதிரி வேல்முருகன் கவிஞர் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்கீங்கண்ணே ரொம்ப மகிழ்ச்சினே நாலு பாட்டு வந்து வேல்முருகன் எழுதியிருக்காரு அப்புறம் வந்து தமிழ் ஸ்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெண் வந்து ஒரு பாடல் எழுதியிருக்காங்க காத்து கிடைக்கணுன்ற சாங் அவங்க ஊரில் இருக்காங்க வரல இன்றைக்கி அதே மாதிரி அல்கா ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காங்க அல்கா இங்கே வந்திருக்காங்க தேங்க்ஸ்மா ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஹரிகர சுதன் பாடியிருக்காங்க அப்புறம் அப்புறம் வந்து அக்ஷயான் ஒரு புது சிங்கர் பாடியிருக்காங்க இந்த படத்தில் அப்புறம் விஜயலட்சுமி மேம் கேரளாவில் பாடியிருக்காங்க வைக்கம் விஜயலட்சுமி மேம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வேல்முருகன் சார் பாடியிருக்காரு சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலாக இவங்களாம் வந்து பாடினாலே வந்து சாங் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹிட் ஆகிடும் முக்கியமாக இந்த நேரத்தில் வந்து அதான் இந்த நேரத்தில் சொல்லணும் அப்பா வந்து சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக பாண்டிச்சேரி போயிருக்காரு வரன்னு சொல்லியிருக்காரு பட் எப்படின்னு தெரியல கண்டிப்பாக வந்துடுவார் அவர் அந்த பாடல் பாடியிருக்காங்க ஒரு பாடல் சூப்பர் பாடல் இந்த நேரத்தில் அப்பாவுக்கு ஒரு கரகோஷம் கொடுங்க ஒரு பாடல் பாடியிருக்காரு தேங்க்யூ கண்டிப்பாக வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப பேர் நடிச்சுட்டு இருக்காங்க அது ஒரு கமல் சார் மிகப்பெரிய உதாரணம் கமல் சார் அளவுக்கு நம்ம மகேந்திர சார் வர போகிறார் ஹீரோ ஸோ அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் ஹீரோ ஏன்னா நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டேலண்ட்டும் இருக்குது டான்ஸ் சமயம் பண்ணுவார் ஆக்ஷன் முக்கியமாக ரொமான்ஸ் சமயம் பண்ணுவார் ஸோ அதனால் வந்து ஏன்னா என்னோடய சாங் பீட்டுக்கு ஆடினா தான் வந்து அந்த சாங் ஹிட் ஆகும் இந்த பாட் இந்த படத்தில் எல்லா சாங்குமே செம்மையாக டான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மாஸ்டர் எல்லாருக்கும் நன்றி அண்டு ஹீரோயின் திவ்யா ஆஹா அவங்க எப்போதுமே என் பக்கம் தான் வந்து ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுப்பாங்க அப்போ தான் நான் கொஞ்சம் ஒல்லியாக தெரியுவேன்னு சொல்லிட்டு அடையுமா இதுக்கப்புறம் எடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் நல்லா ஒல்லியாகிட்டிங்க தேங்க்யூ ஸோ அங்கே அரசியல் தலைவர்லாம் வந்திருக்கீங்க சார் ரொம்ப நன்றி எல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்புறம் இந்த படத்தில் ஒரு ஃப்ரெண்டு கேரக்டராக வந்து டாக்டோட சார் ஃப்ரெண்டு அவர் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து நடிகரில் உண்மையாகவே கோவில் குருக்கள் அவர் ஆக்கலாம் கோவில் குருக்கள் நான் ஒரு படத்துக்கு ஒரு தீம் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலாக அந்த தீம் போடும் போதெல்லாம் டேரக்டர் சொல்லிட்டே இருப்பார் ஐயோ ஜி அவர் கோயில் குருக்கள் அவருக்கு அநியாயத்துக்கு ஒரு ஆறாறு போட்டிங்க அவர் கல்யாணமாக இல்லைன்னே தெரியலன்றார் ஆக்சுவலாக ரொம்ப பெருசாக அவர் காட்டினாலே அந்த சவுண்ட் அவர் அவர் காட்டினாலே அந்த சவுண்ட் வந்துனே இருக்கும் அப்புறம் டேரக்டர் சொன்னார் ஒரு ஆப்ஷன் ஏதாவது அவருக்கு பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்லாம் மாற்றிலாம் போ பார்த்தோம் வேறு மியூசிக்லாம் போட்டு போனால் அண்ணன் தெரியல அவருக்கு அந்த ஆ அந்த சாங் தான் அந்த சவுண்டு தான் செம்மையாக இருக்குது சார் அது ஒன்லி மியூசிக் தான் சார் நீங்கள் அது நம்ம படம் தான் படம் முக்கியம் அதனால தான் அது போட்டாங்களா அப்புறம் இந்த கண்ணு குளிர்ச்சியாக இருக்குது முக்கிய காரணம் நம்ம கேமரா விஜய் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இமான் அனுச்சி சார் அந்த படத்தில் மிகப்பெரிய படம் நீங்கள் நடிச்சது அப்புறம் மட்டும் ராஜேந்திரன் சார் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி சிவா சார் இந்த உங்களுக்கு முதல் மேடம்னு சொன்னீங்க கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு நூறாவது மேடம் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் சார் ஆக்சுவலாக கண்டிப்பாக தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் போன வருஷம் நான் சென்னை வந்திருந்தப்போ சில கலைஞர்களை சந்தித்தேன் சந்தித்தப்போ எங்கே பார்த்தாலும் கொஞ்சம் பண கஷ்டங்கள் அது வந்து டிமானிட்ரேஷன் டைம் கொஞ்சம் வறுமை கொஞ்சம் கஷ்டம் வேலையின்மை இதெல்லாம் இருந்தது நான் சுவாமி விவேகானந்தர குருவாக ஏற்றுட்டு சர்வீஸ் டு மேன் கைண்ட் சர்வீஸ் டு காட் அப்படிங்கிற இதில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் டெல்லியில் சிவா சோசியல் என்டர்பிரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேன் சோலார் மினி இன்வெர்டர்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன் நார்த் ஈஸ்டில் தான் நம்ம நாட்டிலேயே அதிகமாக வறுமை விற்க நாடு ஆனால் வளம் மிக்க இடம் பட் வறுமை மாநில மக்கள் கஷ்டப்படுற இடம் வந்து நம்ம நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் வந்து நாகாலாந்து கவர்னருக்கு அட்வைஸராக இருந்தேன் ஸோ அங்கே மக்கள்லாம் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய சோசியல் என்டர்பிரைஸில் நார்த் ஈஸ்டில் உள்ள என்ஜிஓஸ்லாம் கூப்பிட்ட
நான் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன் இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் சுவாமி விவேகானந்தருக்கு பிடிக்காது அவர் வந்து ஹெல்ப்புங்கிற வேர்டை வந்து சர்வீஸ்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண சொல்கிறார் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு மேலே நான் சர்வீஸ் பண்ணியிருப்பேன் சரி டெல்லியில் ஸோ இவங்களுக்கும் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு தோணப்போ இவங்களுக்கு வேலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு நடிக்க மட்டும் தான் தெரியும் கல் டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்களுக்கு டெக்னிக்கல் ஒர்க் மட்டும் தான் தெரியும் சரி அப்போ ஒரு படம் எடுக்கலாம் அப்போ எந்த மாதிரி படம் எடுக்கலாம் அப்படின்னா எங்கே பார்த்தாலும் பேய் படம் சண்டை படம் இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருந்தது சரி எனக்கு இப்போ எனக்கு படம் பட்டு மட்டும் தான் பார்க்க தெரியும் மற்றபடி படம் திரைப்பட எடுத்துலேருந்து எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது ஸோ இதுவும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக கன்சிடர் பண்ணி சரின்ட்டு அவர் டைரக்டர் சிவா சார்கிட்ட ஒரு கதை கேட்டேன் ஃபுல்லாக நான் பொதுவாக ஒரு படம் சிரிப்பு படம் பார்த்தோன்னா ஒரு தடவை ரெண்டு இடத்துல தான் சிரிப்பேன் இவர் கதை சொல்லும்போது மூணு மணி நேரம் நான் சிரிச்சுட்டே இருந்தேன் ஸோ அது எந்தளவு அவர் வந்து இதில் கொண்டு வந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு சொல்லணும் நல்லா வந்ததுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ அந்த நலிவடைந்த கலைஞர்களுக்கு ஒரு இரநூறு நாட்கள் வாழ்வாதாரம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சது அதுக்கு என்னோட பணி பிரிந்த சக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கு மேலே எங்கள் அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவார் எனக்கு ஏதாவது நான் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு சின்ன சந்தேகம் வரும் எல்லாத்துலேயும் எனக்கு லைட்டாக டவுட் வரும் செய்ய முடியுமா முடியாதுன்னு துணிஞ்சு செய் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏன்னா எங்கள் அப்பா ரிட்டையர்ட் ஹெட் மாஸ்டர் உட்காந்துருக்கிறாரு மேடை கூப்பிட்டேன் வரலாம் எண்பத்தி ரெண்டு வயசாச்சு இன்றைக்கு வரை அவரோட வேலையை அவரே தான் செய்வார் எங்கள் அம்மா உயிரோடு இருக்கும்போது கூட துணி கூட துவைக்க கொடுக்க மாட்டார் எல்லாமே அவரே பண்ணுவார் ஸோ அந்த விவேகானந்தரோட தாக்கம் அவர் நிறைய உண்டு எங்கள் ஊரில் ஒரு மலையடி வாரத்தில் உள்ள ஏழை குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு ராமகிருஷ்ணா மிஷனோட சப்போர்ட்டோட விவேகானந்த வித்யாலயன்னு ஸ்கூல் ஆரம்பித்த ஒரு ஃபவுண்டர் அவர் என்னோட சேவை மனப்பான்மை வந்து அவரோட ஜீன்ஸ் ப்ளஸ் சுவாமிஜியோட தாக்கம் ஸோ ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தை எல்லோரும் கட்டாயமாக தேட்டரில் பாருங்கள் சந்தோஷம் அடைங்க இங்கே நான் படம் வந்து எங்கள் படம் வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு ஏன் அப்படின்னா பெரிய பெரிய வெற்றி பெற்ற மகான்கள்லாம் மேடையில் உட்காந்துருக்கு அதை நினச்சோடனே நினச்சா நான் வெற்றி பட்டுட்டேன் அப்படின்னு எல்லாருமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ எனக்கு மீண்டும் இன்னொரு ஒரு இரநூறு கலைஞர்களுக்கு இரநூறு நாட்கள் வாழ்வாதாரம் கொடுக்கறதுக்கு இந்த படத்தை வெற்றியடைய வச்சு எனக்கு சக்ஸஸ் கொடுங்க எல்லாருக்கும் நன்றி இதுக்கு தான் நான் அப்போவே சொன்னேன் உண்மையிலே சூப்பர் டைட்டில் பிடிச்சிருக்காரு டைரக்டர் அவருக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டு ஏன்னா உண்மையில் சந்தோஷம் அது மாதிரி பிடிச்சிருக்கேன் தயாரிப்பாளர் பேசும்போது பார்த்தேன் அவங்க அப்பாவும் நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு இவரும் நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு ஆண்டவனும் நல்லது பண்ணணும்னு நினைப்பார் கண்டிப்பாக நிச்சயம் அது நடக்கும் ஏன்னா அந்த படம் சும்மா பாட்டு பார்க்கும்போது அதிர்ச்சி அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சாங்கு எழுதியிருக்காங்க அது ஏதோ ரொம்ப கல்லேரின்னு சொன்னால் கை தட்டினாங்களே என்ன கல்லேரி ஆ கல்லேரி அவர் வந்து நல்லா எழுதியிருக்காரு பாடலும் வேல்முருகன் சார் மற்றபடி எல்லாம் நிறைய பேர் பாடிருக்காங்க நம்ம ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் மியூசிக் போட்டிருக்காரு எல்லாம் மிகப்பெரிய வெற்றி இதில் முக்கியமாக சொல்லணும்னா கலைப்புலி தான் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அதுதான் மிகப்பெரிய வெற்றி ஏன்னா நம்மெல்லாம் கர்ணனை வந்து கதையில் படிச்சுருப்போம் ஆனால் நேரில் உலகத்தில் மொத மொத பார்க்கணும்னா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் அவர் தான் கஷ்டம்னு கேட்டால் கருணன் வந்து கொடுப்பாருன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கஷ்டம்னு கேள்விப்பட்டாலே வீட்டில் போய் ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரே மனித திரைத்துறையில் கலைப்புள்ளி தான் சார் மட்டும்தான் அவர் இந்த இடத்துல வந்து வாழ்த்த போது இந்த படம் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற்றே தீரும் வெற்றி பெறும் அதில் எந்த வித மாற்றுக்கிறதும் யாருக்கும் இருக்காது இருக்க முடியாது அந்த அளவு ஒரு மிகப்பெரிய நல்லவர் அவர் கூட நாங்கள் மேடையில் என்ன பேசுகிறதுக்கெல்லாம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் எனக்கு எனக்கு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் சினிமாவுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தார் அவர் மூலயமா தான் நான் சினிமாவுக்கு வந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் அதன் பிறகு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர் மூலயமா தொடர்ந்து நான் படங்கள் பண்ணேன் இன்றைக்கி தான் சார் மாதிரி மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர்களால் நாங்கள்லாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் குறிப்பாக வந்து எந்த நேரத்தில் கஷ்டம்னாலும் கதவை தட்டி கேட்க வேண்டியதில் கதவை தட்டி உதவி பண்ணுற ஒரு நல்ல மா மனிதர் கலைப்பிடி தான் சார்கள் அவர் வந்திருக்காங்க இந்த இடத்துல இன்னும் நிறையா அவரை பற்றி சொல்லணும் ஆனால் அவருக்கு அது பிடிக்காது குனிஞ்சிக்குவார் அதனால் நான் அதை சொல்லலை ஏன்னா சொல்ல தான் செய்யணும் சில விஷயங்கள் சொல்லணுங்கிறக்காக சொன்னேன் அதே மாதிரி எங்கள் சாம்பர் தலைவர் மிக ஒரு நல்ல மனிதர் அடக்கத்தின் மறு உருவம் அவர் வந்து இன்றைக்கி ஜெயிச்சிருக்கார் அவர் அவருக்கு இந்த இடத்துல வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி கலைப்புள்ளி சேகர் அண்ணன் அவர்கள் வந்து தயாரிப்பாளருக்கு மட்டும் இல்லாம
டான்ஸ் மாஸ்டர் வந்திருக்காங்களா என்னன்னு தெரில மிக பிரமாதமாக அவர் ஆட்டி வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஆடிக்காங்க அந்த படம் பெரிய வெற்றி பெறும் மகன் இருந்தது சார் இதில் கேமராமன் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு எடிட்டிங் நல்லா இருக்குது டோட்டல் படமே அந்த டெல்லி சிவா எப்படி பேசுனாலும் அந்த மாதிரி இருக்குது மனசுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும்னு சொல்லுவாங்களோ அது மாதிரி மனசுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா இருக்குது இந்த இடத்துல தான் அண்ணா இருக்காங்க பிரசாத் சார் இருக்கார் சேகர் அண்ணா இருக்காங்க இவங்கக்கிட்ட கில்டு தலைவராக நான் ஒரு வேண்டுகோள் என்னென்னா நம்ம திரைப்பட துறையில் வந்து நம்ம டெல்லி வரைக்கும் போய் பிரதமரை பார்த்து இந்த திருட்டு விசிடி பார்க்கறத ஒழிக்கிறது நம்ம லட்சியமாக வச்சுருக்கணும்னு இந்த இடத்துல உங்கள் எல்லாரும் மூலியமாக நான் கேட்டுக்கிறேண்ணே ஏன்னா உ நீங்கள் பண்ணலைன்னா சினிமா துறையை யாருமே காப்பாற்றவே முடியாது நீங்கள் தான் பண்ணணும் நாங்கள் உங்கள் பின்னாடி நிற்போம் ஆனால் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தான சார் முன்னாடி நிற்கிறாரு ஒரு பிரசாத் சார் முன்னாடி ஒரு கலைப்பிள்ளி சார் நிற்கிறாங்க நாங்கள் போது இன்றைக்கி வந்து மத்தியில் ஆள்கிறவங்களும் சரி மாநிலத்தில் ஆள்கிறவங்களும் சரி உங்களுக்காக உதவி பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க இந்த திருட்டு வீசிட்டியை ஒழிச்சிட்டாலே படம் நிச்சயமாக எல்லா படமும் ஓடும் எல்லாரும் எல்லா படமும் பார்க்குறாங்க ஆனால் திருட்டு வீசிட்டியில் மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க பெண்ட்ரைவில் பார்க்குறாங்க அங்கே நெட்டில் பார்க்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையே யாராவது படம் பார்க்காதவங்க இருக்காங்களா எல்லாரும் படம் பார்க்குறாங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு படம் பார்க்குறாங்க ஆனால் அடுத்த நிமிஷம் ஒருத்தர் கொள்ளடிச்சு பார்க்குறோங்கிறது யாருக்குமே இல்லை ஆனால் இந்த கூட்டத்தில் யாரும் படம் பார்க்க மாட்டாங்க திருட்டு வீசியில் பார்க்க மாட்டாங்க பார்க்காதவங்களாம் கொஞ்சம் கை தத்துக்கு பார்ப்போம் அவங்கெல்லாம் பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் திருப்பி லேட்டாக தட்டுறீங்க சரி பரவாயில்ல இனிமேல் படம் பார்க்காதுங்க ஏன்னா ஒருத்தரோட சொத்தை எப்படி ஒரு பத்து பைசா எடுத்தால் கூட திருட்டோ அதே மாதிரி இந்த திரைப்படத்தை திருட்டுத்தனமாக பார்த்தாலும் அது திருட்டு தான் அந்த திருட்டு உங்கள் மனசாட்சியை வந்து கில்லணும் ஆக இன்னொருத்தர் சொத்தை திருடி பார்க்குறமே அப்படின்னு நீங்கள் பத்து ரூபா கொடுத்து பார்க்கலாம் பதினஞ்சு ரூபா கொடுத்து பார்க்கலாம் அது கிடையாது பல கோடி போட்டு படம் பண்ணுற முதலாளிக்கும் அதை படம் பண்ண வைக்க அலைகிற டைரக்டருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இந்த படம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு போனேன் அதனால் இந்த மே இந்த இந்த விழாவுக்கு வந்து அத்தனை பேரும் ஒரு முயற்சி எடுத்துங்க ஒரு உறுதி எடுத்துங்க உங்கள் மனசாட்சிக்கு மட்டும் தெரிகிற உறுதி எடுத்துங்க இனிமேல் அடுத்தவன் சொத்தை திரும்பி பார்க்கவே மாட்டோம் அப்படின்னு எழுதிக்கங்க ஏன் அப்படின்னா யாருமே எதுவுமே கொண்டு போக போகிறது இல்லை ஒன்றும் கையெல்லாம் இப்படி ஓப்பனாக பண்ணிட்டு தான் விடுவாங்க ஒன்றும் கிடையாது இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷமாக இருங்க அதுக்காக வந்து அடுத்தவங்க சொத்தையும் பார்க்காம இந்த நேரத்தில் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னோட வேண்டுகோள் அனைவருக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்க அத்தனை பேருக்கும் நான் சொல்கிறேன் திருட்டு செடியில் பார்க்காதீங்க பெண்ட்ரைவில் பார்க்காதீங்க நெட்டில் பார்க்காதீங்க காசு கொடுத்து பாருங்கள் அடுத்தவங்க சொத்தை காசு கொடுத்து தான் பார்க்கணும் அதான் உண்மையில் பார்க்காம இருங்க அதுதான் இதுக்கு இன்றைக்கி வந்து தயாரிப்பாளர் இவ்வளோ கஷ்டப்படுற காரணம் நான் ஒரு சங்கத்தில் பொறுப்பில் இருக்கேன் டெய்லி பிரச்சனை வரும் என்னென்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை தான் வரும் படம் தேட்டரில் பா பார்க்குறத விட்டுச்சு பஸ்ஸில் பார்க்குறாங்க இதில் பார்க்குறாங்க அதில் பார்க்குறேன்னு ட்ரை வரும் அதனால் தயவு செஞ்சு இந்த இடத்துல இருக்கு அண்ணன் அண்ணஜி அண்ணன் தான் அண்ணன் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய வேண்டுகோளாக அத்தனை பேர் முன்னாடி கேட்குறேன் நீங்கள் முயற்சி எடுங்கண்ணே நாங்கள்லாம் பின்னாடி இருக்கோம் இந்த படத்தை எப்படி எல்லா ஸ்டேட்லேயும் எப்படி இருக்காங்களோ அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டேட்லேயும் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் உங்கள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேண்ணே நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு தரணும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு அண்ணே சொன்னாங்க டெல்லியில் இது சம்பந்தமாக எது வேணாலும் நான் பண்ணித்தரேன் நாங்கள் இந்த சினிமா துறையே உங்களுக்கு கை தட்டுதுண்ணே இந்த சினிமா துறையை உங்களுக்கு கை தட்டுது நானே வரேன் டெல்லிக்கு எனக்கு வந்து நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் பண்ணிட்டீங்க நிச்சயமாக வந்து எனக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி ஆயிரத்தி எட்டு படம் கிட்ட மாஸ்டாக பண்ணிட்டேன் என் பசங்க ரெண்டு பேருமே ஹீரோ பண்ணிச்சுருக்காங்க இனி நான் போய் வேலை செஞ்சு பழக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆனால் இந்த தமிழ் திரை உலகத்துக்கு ஏதாவது செஞ்சே ஆகணும் அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு எனக்கு உத்த உதவுனீங்கன்னா நான் நிச்சயமாக உங்கள் கூட எப்பவுமே உங்கள் கூடவே இருப்பேங்கிறது இந்த நல்ல நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணுங்கிறது இந்த இடத்துல எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிறேன் இருவரும் ஒரு சேர கைது கை பிடித்து இந்த திரை தொழிலில் இறங்கினோம் கலைப்புலி தான அவர்களே இதை மரியாதைக்குரிய சேம்பர் தலைவராக வரவிருக்கின்ற காட்டக்கட்ட பிரசாத் அவர்களே இரண்பு தம்பி ஜாகுவார் அவர்களே விஜய் மொழி அவர்களே என் அன்புக்குரிய நண்பர் தேவாவின் புதல்வர் பல சாதனை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் சிறிது கான் தேவா அவர்களே இவன் அண்ணாட்சி அவர்களே மற்றும் கதாநாயகி அனுடித்திருக்கின்ற மயந்தர் அவர்களே கதாநாயகி அவர்களே மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களை இசையவர்களே ஊடகத்துறை அன்பர்களே இந்த படம் படம் பார்த்தோம
அடுத்து இனஞ்சேரிக்கு ஆடி இருக்கின்ற மகேந்திரனுடைய அந்த இளமை துழல் அப்புறம் கதானை இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த படம் ஒரு தரமான படம் என்று தெரிகிறது நாங்கள் நிறையா படம் பார்க்க தான் செய்கிறோம் நிறையா ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் பேருக்காக புகழ்வது உண்டு பேருக்காக பேசு உண்டு எங்களை மாதிரியாலும் ஒன்று ரெண்டு தப்பு தான் சொல்லிவிடுவோம் ஆனால் இது ஒரு தரமான படமாக தருது கதை மட்டும் நன்றாக இருந்தால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி சினிமா துறையில் என்ன அதை கொஞ்சம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் ஸ்ரீகாந்த் அவங்க அப்பா தேவாவுடைய அப்பா தேவா இருக்கிறார் பாருங்கள் அதுக்கு சொல்கிறதுக்கு எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிற பெரும்பாலும் எல்லாம் தமிழ் முகமாக இருக்கிறாங்க அதே பெரிய ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வு அதுக்காக காற்று கட்ட பிரசாதத்தை நீங்கள் கோச்சிக்க வேண்டாம் நீங்கள் தெலுங்கார் தான் ஆனால் தெலுங்காரும் தமிழன் தானே திராவிடன் தானே திராவிடன் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஜாகுவார் தங்கம் எப்பொழுதும் தமிழை பற்றி பேசுவார் நாங்கள் நானும் தானெல்லாம் தமிழன் தான் எங்களுக்கு உயிர் தமிழுக்கு வேலை யாருமே இல்லை எங்கள் தலைவனாக இன்று எங்கள் நெஞ்சில் வீட்டில் இருக்கிறது பிரபாகர் தான் எந்த ஜென்மத்தில் அவர் நாங்கள் மறக்க மாட்டோம் இந்த தமிழனை உலகறிய செய்தவர் அந்த பிரபாகரன் அதே மாதிரி தான் நாங்களாம் பயங்கரமான சிவாஜி ரசிங்க ஆனால் அந்த எந்த எம்ஜிஆர் அந்த பிரபாகரனுக்கு உதவி அழைத்தாரோ அன்றிலிருந்து நான் ஒரு எம்ஜிஆர் பெரியன் மலையாளத்தான் <laughs> அது தமிழாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த தமிழ்னு சொல்லும்போது கல் தோன்றி மண் தோன்றான்னு சொல்லுவாங்க அது எவ்வளோ பெரிய உண்மைங்கிறது இப்போ வந்து நம்ம தமிழை வந்து லேஸுக்குள்ள வடைஞ்சு அவளை ஏற்றுக்கல அது ஒரு தொன்மையான மொழிங்கிறது லேஸுக்குள்ளே ஏற்றுக்கல ஆனால் இப்போது விஞ்ஞானபூர்வமாகவே ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஈரானில் இருந்து தொட தொடங்குறது நம்ம தமிழ் என்றைக்கும் ஈரானில் ஈழம் என்றார் ஈழமைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஏனால் அந்த கலப்பு இன்று மாதிரி பத்து பிரசன்ட் வார்த்தைகள் தமிழ் வார்த்தைகள் இருக்கின்றன சூடானில் தமிழ் வார்த்தைகள் இருக்கின்றன பாகிஸ்தானில் பலுசிஸ்தான் சொல்லுவாங்க ஒரு பூர்வ குடி அவன் பூரா தமிழ் தான் பேசுகிறான் தமிழ்னா எல்லாம் மறுவிரிச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுகு அப்படின்னு தெலுங்கு சேர்ந்து வரும் எல்லாம் தமிழ் தான் தமிழ் வார்த்தைகள் ஒன்றுன்னு மறுவி விடுவது தான் ஊருன்னு தான் சொல்லுவான் உட்கார் நம்ம சொல்றோம் அவங்க உக அப்படிமா அவங்கெல்லாம் நம்ம த தமிழன் தான் திராவிடன் அது இல்லைன்னு சொல்லவே கூடாது சொல்லுவாங்க சில அரசியல்வாதிகள்லாம் பேசுறாங்க சரி அவங்களுடைய கருத்து ஆனால் விஞ்ஞானபூர்வமான கருத்து இதுதான் தெலுங்கானும் தமிழன் தான் கன்னடத்தானும் தமிழ கன்னடம் நீங்க பேசி பாருங்க அற்புதமான தமிழ் தூய தமிழ் நம்ம கூட கடைன்னு சொல்றோம் கடைங்கிறது வந்து நம்ம தூய தமிழ் இல்லை அவன் அங்காடி தான் சொல்லுவாங்க தூய தமிழ் அதே மாதிரி மனைன்னு சொல்லுவாங்க தூய தமிழ் அவனுக்கு அணுங்க நம்ம எல்லாம் சொல்ல என்னடா அப்படிமா அவங்களாம் ஏனம்மா அப்படின்னு அற்புதமான ஒரு தமிழ் வார்த்தை சொல்வார்கள் அது ஆனால் என்னன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டு உள்ள தேவர் நாடாரு தாழ்த்த போட்டோம் சண்டை போடுற மாதிரி நம்ம தமிழ் வந்து கண்ணாடு சண்டை போட்டு விட்டு இது வந்து எங்கேயுமே நடக்கிறதான் ஒரு சண்டை என்பது அண்ணன் தம்பி கூட நடக்கிறது அது போல இந்த சண்டைகள் வந்து சகஜம் அதான் நம்ம மறக்கூட இந்த அரசியல்வாதிகள் தான் அதை தூண்டி தூண்டி விட்டுருவாங்க சரி பரவாயில்ல என் தம்பி சொன்னதுக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா தமிழ் வெறியர் எல்லாருமே தமிழ் வெறியராக இருக்கும் நிறைய பேர் வெறியர்னா இப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஒரு தமிழனை தமிழன் ஆள வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் அதுக்காக தமிழுக்காக உழைத்தவரை நம்ம மறக்கக்கூடாது கால்டு வில்டு ஐயர் ஒரு தமிழுக்காக தன் வாழ்நிலை புகழ போக்கியவர் அதே மாதிரி ஊவி ச சாமிநாத ஐயர் தமிழுக்காக வாழ்ந்தவர் அவங்கள நம்ம மறக்க முடியாது சில சபைகள் தான் மலையாளி ஊடு சொல்லுவாங்க எம்ஜிஆர் ஆனால் தமிழனாகவே வாழ்ந்தார் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் இந்த நடிகர் சொல்றேன் இந்த நடிகர்கள் எல்லாருக்கும் பாசம் வந்துடுச்சுங்க நடிக்க வேண்டியது கடைசியில் சம்பாத்தியம் போட்டு கடைசியில் அரசியல் போய் சம்பாத்தியம் பண்ணலாமா நினைக்கிறாங்க எவ்வளவு கஷ்டமான நிலமா பாருங்க ஒரு அரசியல் என்பதால் அது நுழைய வேண்டும் என்றால் தகுதி வேண்டாமா ஒரு வாத்தியார போட்டோம்னா ரெண்டு வருஷம் இருக்கணும் மெடிக்கல் காலேஜ் டாக்டர் ஆகிறதுனா அஞ்சு வருஷம் படிக்கணும் ஆனால் இந்த அரசியலில் யாரோரா வரக்கிட்டனமாக பேசுகிறாங்க சங்கடமாக இருக்குது 
முதல் அவங்க வந்து இவ்வளவுதான் பணம் வாங்குறோம்ல ஒழுங்கான கணம் காமிக்கிறாங்களா யாராச்சும் நடிகர்கள் சொல்ல சொல்லுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நடிகர் இருக்கிற நான் எதுவுமே பேர் சொல்லக்கூடாது அவர் மட்டும் ஒழுங்கான அந்த கணம் கொடுக்குறாரு எத்தனை பேர் ஒழுங்கான கணம் கொடுக்குறாங்க சரி நீங்க ஏன் உங்க ரசிகர்களுக்கு முன்னெடுத்துருக்கிறீங்க சரி ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபான்னு டிக்கெட் விற்க சொல்றேன் என்னைக்குனாலும் கேட்டீங்களா இந்த சினிமா அழிந்ததுக்கு காரணமே அதிகமான டிக்கெட் விலை தான் சின்ன சின்ன படங்கள் அழிஞ்சு ஜனங்க வர்றது இல்லை கண்ணா பின்னாடி டிக்கெட் விலை மற்ற ஸ்டேட்ல எப்படியா விற்கிறாங்க ஏன் இதை இந்த நடிகர் கேட்கக்கூடாதா கமலஹாசன் சரி ரஜினிகாந்தும் சரி மற்ற எந்த அரசியலுக்கு வர விரும்புகின்ற நடிகர்களா எங்க டிக்கெட்டை விற்காத நூறு ரூபாய்க்குலாம் வெளில எங்களுக்கு சம்பளத்தை குறைச்சிங்க ஐம்பது கோடி வேண்டாம் இருபது கோடி கூட எந்த நடிகராக சொல்ல மாட்டாங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு ஆசை மட்டும் சீயமாக வரணும் போராடாமல் வரணும் தலைவர்னால் போராட தான் செய்யணும் உள்ளே போயிட்டு தான் வரணும் கலைஞர் கக்கன் எத்தனை பேரை எடுத்துங்க காமராஜர் ஏன் ஸ்டாலின் நான் அரசியல் பேசவில்லை ஆனால் அவர் ஏன் சீமான் வைகோ எல்லாருமே உள்ளே போய் கஷ்டப்பட்டு வந்தவங்க தான் உங்களால் ஒரு நாள் போய் இருக்க முடியுமா அந்த ஏசி விட்டுட்டு ஒரு நாள் இருக்க முடியுமா போன ஒரு காலையில் ஒரு மீட்டிங் நடந்தது அப்போ நம்ம குமடாதன் சொன்னார் கையெடுத்து கும்பிட்டு சொன்னார் தயவுசெய்து யாரும் தவறு பண்ணி விடாதீர்கள் மாயை நம்பி ஏமாந்து விடாதீர்கள் இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தை நான் எங்கேயும் சொல்லுவேன் யாருக்கு நம்ம பயப்படணும் அவசியம் நமக்கு இல்லை அதனால் அப்படிலாம் இருக்குது ஏன்னா வந்த உடனே சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் வரும்போது நான் ஜாகுவார்ட்ட கேட்டேன் சன்ன ஒரு விஷயம் காட்டுக்கிட்ட பிரசாத் இருக்கிறார் ஜாகுவார் காலையில் சொன்னாப்புல ஒரு அற்புதமாக நான் ஏற்கனவே நேரத்து பேசுகிறாப்புல காலையில் வந்து அண்ணா இது மேலே வந்து நம்ம டைட்டில்லாம் ஆன்லைனில் பண்ணிடலாம் அண்ணனார் காட்டுக்கிட்ட பிரசாத் சொல் சொல்லுவேன் ஏன்னா முதல் முதல் அவர் தெலுங்கார் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை சேம்பரில் த நான் டிஜிட்டல் அசோசியேஷன் கொண்டு அப்ளைட் பண்ணுறதுக்காக மெம்பர்ஷிப் கொடுக்குறேன் நான் என்னத்த டிஜிட்டல் சொல்லிட்டு தான் நான் சொல்லுவேன் நான் யாரை வைத்து வேலை செய்கிறோம் என்ன யாரும் கேட்கக்கூடாது பெப்சி வேணுமா அவங்க வச்சுட்டு பண்ணிக்குவேன் பெப்சி இல்லாமல் பண்ணிக்குவேன் இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் யாரும் எந்த தொழிலும் சட்ட திட்டம் கொடுப்பட்டு வச்சு செஞ்சுக்கலாம் தான் இருக்குது யாருக்கும் நான் அடிப்படை செய்யணும் அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை முன்னெடுத்து கொண்டு வைக்கும் போது ஒருத்தர் கேட்டார் அவர் தமிழா இதுக்கு என்ன இதுக்கு என்ன அவங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பெர்மிஷன் கொடுத்துருச்சா அந்த லிட்டர் இருக்குதா அது இருக்கான்னு கேட்டார் ஆனால் காட்டை கிட்ட சார் பிரசாத் மட்டும் அப்போ சொல்கிறார் ஏன் சார் அவர் வச்சிருக்கிறாரு வந்தால் கவர்மெண்ட் பெர்மிஷன் கொடுத்தா இல்லையா நம்ம போது அப்ளிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அந்த துணிஞ்ச அவர் கருத்து ஆனால் அவருக்கு வாழ்த்து சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அதை மறந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அப்புறம் வரும்போது ஜாகுவார் நான் பேசிடும் போது என்ன இங்கே ப்ரொடியூசர் பேரக்கானா அந்த ரிட்டன் டேரக்டர் போய் ஏன்னா தெரியாதுல ஏஆர் சிவா இருக்கு இங்கே எங்கே போட்டிங்க போர் போட்டிங்களா ஓ இங்கே இருக்கா மறைச்சிட்டாங்க தெரியல என்ன ப்ரொடியூசர் பேரே காணா அப்படின்னு நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த ப்ரொடியூசர் வந்து அவர் சொன்னார எவ்வளவு பெரிய காரியங்களை பண்ணிக்கிறார் ஆனா நம்ம ப்ரொடியூசர் நிலைமை என்னங்கிறது நம்ம என்ன சரி இப்ப நான் தானும் வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்துல தலைவராக இருந்தது நானும் இருக்கிறேன் இருக்கிறேன் ஏன் நாங்கெல்லாம் வந்து டைரக்டரா இருக்கிறோம் சங்கத்துல ஆனா அங்கெல்லாம் போட்டி போட விரும்பலை நாங்க தயாரிப்பாளர் சங்கத்துல இருப்போம் ஏன்னா அந்த தயாரிப்பாளருடைய கஷ்டம் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு சின்ன கதை ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு நிமிஷம் தான் ஒரு கல்லூரியில் பழைய மாணவர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு சின்ன ஒரு கூட்டு எல்லாம் கூட்டு சேர்ந்து பேசிட்டாங்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பேர் அப்போ அந்த ப்ரொஃபஸருங்க வந்தார் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு விளையாட்டு வைக்கிறேன்னாரு என்ன விளையாட்டு அப்படின்னா ஒரு அம்மா நீ வான்னு சொல்லி ஒரு அவங்களுக்கு நாலு நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும் உனக்கு இந்த போர்டில் உனக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க ஒரு பதினஞ்சு பேரை எழு எழுதினார் ஹஸ்பண்டு சன் ஒவ்வொரே ஒரு பையன் அப்பா அம்மா அடுத்து சொந்தக்காரங்க அடுத்து கொலீக்ஸ் கூட படித்தவங்கலாம் இருக்கனால எல்லாத்தையும் எழுதுனார் உடனே அவர் என்ன சொன்னார் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சரி இதில் ஒரு அஞ்சு பேர் அழிச்சிரு ஒதுக்கிறார் அந்த போயெல்லாம் ஏன்னா கொலீக்ஸ் எல்லாம் கூட உட்காந்துருக்கிறாங்க இது எப்படி அழிக்கிறதுன்னு சொன்னது இல்லைம்மா இதாமா விளையாட்டு நீ அழிமா அப்படின்னாரு உடனே கொலிக்ஸை முதல் அடிச்சிருச்சு அடுத்து நான் சொன்னார் இன்னும் ஒரு நாலு பேரை அஞ்சு பேரை அழின்னு சொன்னார் அது ரொம்ப யோசிச்சு ஏன்னா சொந்தக்காரங்களை பொறுக்குறாங்க ரிலேஷன் அதை பார்த்து கடைசியில் ரிலேஷன் அழிச்சிருச்சு மீதி நாலு பேர் இருக்கிறாங்க யார் கணவர் மகன் அப்பா அம்மா 
ரொம்ப சங்கடப்படுது கண்ணு கலங்கிடுச்சு இன்னும் அழனும் இதான் அழ என்ன அழுது புரோஜனம் இல்லை நீ அழி யாரோ ரெண்டு பேரும் ஒதுக்கிடு அவங்க ஒன்றுனா அவங்க அப்பா அம்மாவை ஒதுக்கிடுச்சு ரெண்டே பேர் தான் இருக்கிறாங்க கணவன் மகன் சரி இப்போ ஒரு ஆள் அழிச்சிது இன்னும் முழுங்குது எல்லாரும் ஷாக் ஆகிட்டாங்க என்ன இப்படி சொல்லாருட்டு அழிக்கணும் இது அழிச்சு அதுக்கு தான் உங்களுடைய திறமை சொன்ன அழிக்கணும்னா அந்த பொண்ணு தாரதாரே அழுகுது அங்கே இருக்கிற லேடிஸ் எல்லாம் அழுகிறாங்க இப்போ யார் அழிக்க போறா அப்படின்னா கடைசியில் மகன் அழிச்சிச்சு கணவனை மட்டும் விட்டுருச்சு அப்போ கேட்டார் ஏமா புருஷ நீ நினைச்சா இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அவன் நினைச்சா இன்னொரு பிள்ளை கிடக்குறான் நீ அம்மா அப்பா அப்பா அழிச்சுட்ட மகன் அழிச்சுட்ட என்னம்மா அது காரணம் அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு என்ன சொல்ல போகிறவன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் பார்க்குறாங்க அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் வயசாச்சு அனுபவிச்சு நிறைஞ்சு எல்லா வாழ்க்கையும் முடிச்சிட்டாங்க அவங்க பா கடந்து போக போகிறாங்க அடுத்து என் பையன் சிறகு முளைச்சிருச்சு அவங்க இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவன் போயிட போகிறான் ஆனால் என் புருஷன் எனக்காக வாழ்ந்தவன் என்னுள் வாழ்ந்தவன் என்னுள் மகனை உருவாக்கியவன் என்னை நம்பி அவன் இருக்கிறான் எனக்காக வாழ்ந்தவன் அவனை நம்பி நான் இருக்கிறேன் கடைசி கால வரையிலும் அவன் என் கையை பிடித்திருக்க வேண்டும் நான் அவன் கையை பிடித்திருக்க வேண்டும் இதுதான் எனது வாழ்க்கை என் கணவனை தவிர வேறு எனக்கு யாரும் இல்லைன்னு சொல்லிச்சு எல்லாம் எழுதி கைதட்டாங்க அது போல தான் இங்கே இருக்கிற கதாநாயகனுக்கும் டைரக்டர்களுக்கும் அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் இதில் பணிபுரிந்த அத்தனை டெக்னீஷியன் சொல்கிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் யாருன்னு சொன்னால் அந்த தயாரிப்பாளர் தான் அவரின்றி நீங்கள் இல்லை ஆக என்னைக்குமே ஒரு தயாரிப்பாளர் எல்லாரும் ஒரு ஒரு சந்தோஷப்படுது உங்களுக்கு மரியாதை கொடுங்க எனக்கு என்று கூறி இப்படம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்று மாபெரும் சத சாதனை புரிய வாழ்த்துக்குரிய விடவில் நன்றி வணக்கம் நேரில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் எல்லாருக்கும் அடுத்து ஜாம்பவனாக காத்திருக்கக்கூடிய கீழே இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவருக்கும் ஊடகத்துறை மக்கள் என்னுடைய அன்பு சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த படத்தை வந்து நானும் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் அது அந்த வாய்ப்பு எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம டேரக்டர் சிவா அவர்கள் இதுக்கு முன்னாடியே வந்து என்னுடைய ஃபேவரட்டான டைலாக் ஏ மிஸ் பண்ணிடாதே அப்புறம் வருத்தப்படுவே அப்படின்ற பேரில் ஒரு படம் பண்ணார் இப்போ அந்த படம் பண்ணும்போதே சிவா சார் வந்து இந்த டைலாக்கை சொன்ன இமான் அண்ணாச்சி நம்ம படத்தில் நடித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தேடும்போது வழக்கமாக நான் நிறைய மேடைகளில் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி அவர் மண்டையை கழுவியிருக்கேங்க ஏ இமான் அண்ணாச்சியா அவர் ஒரு நாளைக்கு ஏழு லட்சம் கேட்காரமே அப்படின்னு அப்படியா ஏழு லட்சமான்னு சொல்லி அப்படியே ரிவர்ஸ் கீர் போட்டு ஓட்டுறவர் தான் அதுக்கு ஆலய காணும் அதுக்கப்புறம் தற்செயல ஒரு நாள் ஒரு நிகழ்ச்சியில் எனக்கு ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணோம் அண்ணாச்சி நம்ம படம் மிஸ் பண்ணி ஓ அது நீங்கள் தான் டைரக்டராக சார் சரி சார் ஏன் சார் என்ன கூப்பிடல இல்லை சார் கேட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய குண்டு தூக்கி எரிஞ்சாங்க அட பாவிகளா இப்படி சொல்லி எத்தனை படத்துலேருந்து விரட்டினாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு படத்துக்கு இந்த குண்டு எரிஞ்சிருக்காங்க ஆமாம் எனக்கு தெரிஞ்சு வெளியே தெரிஞ்சு ஒரு பதினெட்டு என் காதுக்கு வந்துச்சு இன்னும் எத்தனை பதினெட்டு போச்சான்னு தெரில பரவாயில்ல இப்போ நிறைய மேடைகளில் பேசி அது நிறைய ஊடக வாயிலாக வெளிமக்களுக்கு சென்று இன்றைக்கி பழையபடியும் ஓரளவுக்கு அடித்து வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு படங்கள் கைவசம் இருக்குது இப்போ இந்த படத்தில் திரும்ப வந்து அந்த மயங்கள்லாம் போக்கி திரும்ப சிவா சார் வந்து கண்டிப்பாக சார் அந்த படத்தில் ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க கண்டிப்பாக பண்ணித்தரேன் அப்படின்னேன் அதே மாதிரி தான் சம்பளம் அந்த கேரக்டருக்கு என்ன சம்பளம் கொடுக்கீங்களோ அதை கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கி அந்த படத்தில் நடித்து கொடுத்தேன் ரொம்ப அருமையாக படம் வந்திருக்கு ஏன்னா சிவா சாரை பற்றி எனக்கு தெரியும் ஆனால் ரொம்ப அழட்டிக்கிட மாட்டார் அமைதியாக இருப்பார் அதே போல் அது தம்பி மகேந்திரனை பற்றி சொல்கிறதா இருந்தால் அவனை நம்ம என்ன கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டுகளாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன்னே இல்லை தம்பி சரி ஒரு இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சா இருபத்தஞ்சு சொல்லணுமா சரி இருபத்தஞ்சு கிட்டத்தட்ட குழந்தை பருவத்திலிருந்தே பத்து வருஷமா இருபத்தஞ்சனா பத்து இருபத்தஞ்சு இப்போ இரநூத்தம்பதா அந்த மாதிரி நம்ம சின்ன வயசுல நாட்டாமையிலே தான் யார் அப்படின்றத நிரூபித்து உலகத்தையே அவருடைய பக்கம் திருப்பிய ஒரு திறமை கலைஞன் தான் நம்ம தம்பி மகேந்திரன் அவர்கள் ரொம்ப பழகுவதற்கும் அது ரொம்ப இனிமையான ஒரு குணம் 
அவரோட நான் ஒர்க் பண்ண அந்த அனுபவங்கள் வந்து மறக்க முடியாது ஏன்னு கேட்டால் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு சீன் வந்து டேரக்டர்கிட்ட நான் கேட்டேன் ஆனால் இந்த 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 சீனை கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு நிமிடம் மட்டுமே ஒரு விஷயத்தை பற்றி அந்த ஆட்டையை போடுற மேட்ரு அது வந்து ஸ்பாட்டில் வந்து இவ்வளோ தானே டைலாக் அப்படின்னாங்க அப்போ நான் சிவான்கிட்ட கேட்டேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் வேறு பேட்டரில் பண்ணுவோமா அப்படின்னு எப்படின்னு பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் ஒரு ஸ்டைலில் பண்ணி காமிச்சேன் அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு வேலையில்லா பட்டதாரியில் தனுஷ் சாருக்கு பிறகு நாலு நிமிடங்கள் வந்து நான் ஸ்டாப்பாக பேசுகிறது நானாக தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த சீனில் பேசியிருக்கேன் அது தேட்டரில் பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு என் கூட நடிச்சுக்கிட்டே இருந்த தம்பி மகேந்திரன் வந்து அப்படி என்னையே பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிறான் கட் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க இப்படியே இருக்காப்பில் தம்பி கட்டு சொல்லியாச்சு அப்படி என்னடே நடந்துச்சுங்க ஒன்றுமே புரியல நாலு நிமிஷம் நான் ஸ்டாப்பாக பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க கேமரா ரவுண்டிங்கில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அப்படில் ஏதோ தம்பி தோணிச்சு தம்பி இதை இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்குன்னு தோணிச்சுறேன் அண்ணே சூப்பர்ண இதெல்லாம் அவ்வளோ எல்லா எல்லாருக்கிட்டையும் நான் சொல்லுவேன் இதை அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்பாட்டில் சொன்னாப்பில் அதாவது அவனே ஒரு திறமையான ஒரு கலைஞன் அவன் அடுத்த அந்த இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த நல்லபடியாக பண்ணுறத பார்த்து அந்த ஸ்பாட்லேயே பாராட்டுற அந்த தன்மை வந்து தம்பியை இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு கொண்டு போகணும் ஆமாம் டான்ஸும் சரி நடிப்பும் சரி ஆமாம் எல்லா வகையிலும் மிகச் சிறப்பாக இதுக்கு தான் அப்போவே சொன்னேன் இருபத்தஞ்சாவது வருட சேர்ந்து அதுதான் இப்போ தலைப்பாக வச்சுருக்காங்க அதனால் நம்ம இசை சூறாவளி நம்ம ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்கள் இந்த படத்திற்கு சேமித்திருக்காங்க நம்ம நிறைய நல்ல உள்ளங்கள் கிட்டத்தட்ட நம்ம ப்ரொடியூசர் கோட்டு போட்ட விஷயங்கள் அப்போ நம்ம கலைப்புலி சேகரன் மூலமாக பழைய தமிழ் வரலாறுகள் ஜாக்வார் தங் வையா மூலமாக நிறைய விஷயங்கள் இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கதம்ப சாம்பார் சாப்பிட்ட ஒரு திருப்தி இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இந்த மேடையில் பகிரப்பட்டது என்னுடைய சார்பாக ஐயா அவங்களும் சிவா தான் நினைக்கிறேன்னே சிவாதான் ஐயா ஆமாம் இரண்டு சிவாக்கள் இணைந்திருக்கிறாங்க ஒரு சிவானாலே பவர் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் இப்போ இரண்டு சிவாக்கள் இணைந்து இதுக்கு தான் நான் அப்போவே சொன்னேன் அப்படின்னு இந்த திரைப்படம் எடுத்திருக்காங்க கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக நீங்கள் அதை மாற்றி தரணும் அப்படின்ற இதை அற்புதமான நேரத்தில் கேட்டுக்கிட்டு எல்லாரை பற்றி சொல்லிட்டோம் இது வரைக்கும் ஒன்று கதாநாயகை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலையே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கிறது புரியுது அதனால் நீ யோசித்தலாமா நீ யோசித்தல ஆச்சரியமாக இருக்கு ஏன்னா நான் படப்பிடிப்பு பார்க்கும்போது ஒரு நாள் அப்படி வெளியே உட்காந்துருந்தேன் ஒரு பொண்ணு அப்படி இறங்கி அப்படி கிராஸ் பண்ணி போச்சு இப்போ யார் தம்பி ப்ரொடியூசர் பொண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் எதுக்கான அப்படி கேட்குறீங்க இல்லை பயங்கர ஸ்டைலாக போய்ட்டு இருக்கு தம்பி அது யாருன்னு தெரியலப்பா அப்படின்னு அந்த அதான் அந்த படத்தோட ஹீரோயின் அப்படின்னு ஹீரோயினா ஏ என்னப்பா இவ்வளோ குண்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் சும்மா இங்கே இருக்க உடலாம் கலாச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ இப்போ இந்த அச்சையில் அப்போ உள்ளே வரும்போது பார்க்குறேன் எப்படி மா அந்த டிப்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்க எங்களுக்குலாம் யூஸ் ஆகும் நாட்டுக்கோழியாட்டிங்கம்மா சார் தான் சாப்பிட்ட பிறவா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியம்மா வச்சேவா வேக வச்சா ரைட்டு ரொம்ப அழகாக ரொம்ப ஒரு நல்ல பொண்ணு அதை முதல் நாள் மட்டும்தான் என்கிட்ட பேசாமல் இருந்துச்சு அடுத்த இரண்டு நாட்கள் வந்து அது என்னமோ என்னுடைய உடன் பிறந்த சகோதரி மாதிரி அடித்து விளையாடக்கூடிய அளவுக்கு என்கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப அன்பாக பழகிச்சு கண்டிப்பாக அவர் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய நடிப்புக்கும் நம்முடைய மகந்தனுடைய நடிப்புக்கும் நம்ம அண்ணன் சிவா அவர்களுடைய அவர் அடுத்தடுத்து புயல் வேகத்தில் போயிட்டு இருக்கார் மூணு படம் இப்போ கையில் வச்சுருக்காரு என்ன சிவாண்ணே அவன் எல்லா படத்துலையும் தயவு செய்ய எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன் ப்ளீஸ் என்ன வாய்ப்பு கேட்க இப்போ வாய்ப்பு கேட்டணும்ல என்ன ஆமாம் அதனால் கண்டிப்பாக அண்ணன் சிவா அவர்களுக்கு இது இது இரண்டாவது படைப்பு தானே உங்களுக்கு இரண்டாவது இரண்டு மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தை தொட சிவா நனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த படத்தின் மூலம் நம்ம தயாரிப்பாளர் சிவா அவர்களும் பல கோடிகள் சம்பாதிக்க என்னுடைய அன்பான ஒரு வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றியாக மாற்றி மாற்றித்தாங்க அப்படின்னு அன்போடு வேண்டி விரும்பி கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி சாமி ஸ்கொயர் வரப்போகுது பார்க்க போகிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாலே சிவா ஸ்கொயர் இன்னைக்கு பார்த்தாச்சு சிவா ஸ்கொயரோட இன்னொரு எஸ் ஜாயின் ஆயிடுச்சு ஸ்ரீ ஸ்ரீகாந்த் தேவா ஸ்ரீ கங்கராச்சுலேஷன் சாங் சூப்பர் ஆகிருக்கே அடித்தடி சூப்பர் தேவா சார்க்கு நல்ல பேர் வரும் யூ வில் பி ப்ரவுட் ஆஃப் Uh, this film also i feel songs are very good adta inge hero avare dane 
மகேந்திரன் அப்புறம் படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ஆடியோ ரிலீஸ்னா ஆடியோ ரிலீஸ் ஹீரோ ஓன்லி மியூசிக் டைரக்டர் அடுத்த ஹீரோ மகேந்திரன் மகேந்திரன் மாஸ்டர் மகேந்திரன் ஒரு ஃபிஃப்டி பிக்சர்ஸ் பண்ணிட்டார்னு நினைக்கிறேன் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் பிக்சர்ஸ் சூப்பர் சூப்பர் ஸோ அது ஃபஸ்ட் இன்னிங்கில் ஹண்ட்ரட் பிக்சர்ஸ் ஆயிடுச்சு செகண்ட் இன்னிங்ல ஸோ நவ் ஃப்ரம் திஸ் டே ஆன்வர்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஃபிலிம் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஓ சூப்பர் ஸோ தமிழ்நாட்டில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஆர்டிஸ்ட்டும் மாஸ்டர் ஹீரோவா மிஸ்டர் ஹீரோ ஆகி எல்லாருக்கே தெரிஞ்ச மூஞ்சி நல்ல சக்ஸஸ் ஆகி ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஹீரோ ஆகணும் சொல்லிட்டு பிளஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஹீரோயின் திவ்யா நல்லா இருக்கே ஐ விஷ் த என்டையர் டீம் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் இந்த படத்துக்கு பெரிய வெற்றி வரணும் சூப்பர் ஹிட் ஆகணும் சொல்லிட்டு பிளஸ் பண்ணிட்டு தேங்க்யூ வணக்கம் இந்த விழாவில் மொத்தத்தில் என்னவோ ஒரு உண்மை முழு வெளிச்சம் போட்டு காட்டத்தான் செய்கிறது படத்தை இயக்கியவர் சிவா படத்தின் தயாரிப்பாளர் சிவா உண்மையிலேயே தயாரிப்பாளர் சிவாவுக்கு நான் உச்சி முகர்ந்து வரவேற்கிறேன் ரத்தன கம்பளம் இட்டு அழைக்கின்றேன் தந்தைக்கு எப்படி மகனாக பிறந்தாரோ அப்படிப்பட்ட மகனை ஈண்டெடுத்த தந்தையையும் நான் நினைவு கூறுகின்றேன் அவரிடம் பேசி கொண்டிருக்கும் போது இந்த திரையுலகத்துக்கு நிறைய சேவைகளை உதவிகளை நன்மைகளை செய்ய வேண்டும் என்ற அவா அவருடைய அகத்தில் இருக்கிறது அது புறத்தின் வெளிப்பாடு தான் இந்த படம் இனி வரும் நாளெல்லாம் அவருக்கு நன்மை அளிக்கும் நாளாக இந்த படம் மாபெரும் வெற்றியினை ஈட்டி தரும் தம்பி ஜாகுவார் தங்கம் சொன்னார் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த திருட்டு விசிடியை ஒழிக்கணும்னு இது ஒரு மனிதரால் அல்ல ஒரு துறையால் அல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை திரையுலகத்து முக்கியவர்களும் ஒரு பெரிய சமாச்சாரம்னா இதை வேரடி வேரடி மண்ணோடு பிடிங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல தலைவர் உருவாகி இருக்கிறார் அவர் தான் காட்டக்கட்ட பிரசாத் அவர் தலைமையில் வட இந்தியாவும் தென் இந்தியாவும் இணைந்து ஐடி மினிஸ்டரை பார்த்து அதை வேரடி அதுதான் மெயினு அவங்கக்கிட்ட போய் சொல்லி அவங்க நினச்சாங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆபாச படத்தை ஒரு செகண்டில் நிறுத்துகிறாங்க ஒட்டுமொத்தமாக ஏன் இந்த திருட்டு விசை நிறுத்த முடியாது அதுக்கு சகோதரர் சிவா அவர்கள் நல்ல ஒத்துழைப்பு தரணும் திரையுலகளை வந்து எனக்கு ரொம்ப என்ன என்னை வந்து என்னை என்னுடைய அகத்தில் நிறைந்தவர் கலைப்புலி சேகரன் ஆனால் அவர் வந்து இந்த மேடையில் வந்து அரசியலுக்கு வந்து நடிகர்லாம் வரலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி போட்டிருக்காரு இதற்கு முன் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சித் தலைவி அம்மா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் பேரறிஞர் அண்ணா இவர்கள்லாம் தமிழ் திரையில் இருந்து திரையுலகத்து வந்து தான் அவர்கள் நல்லாட்சி தந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே வரக்கூடியவர்களும் நம்ம இனத்தை சார்ந்தவர் முதல் முதலில் தோன்றியது மனிதன் அல்ல புழு பூச்சி ஊர்வன பரப்பன கோடி கோடி ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் குரங்கில் இருந்து மனிதன் பிறந்தான் அப்பொழுது ஒரே ஜாதி மனித ஜாதி அப்படி மனித ஜாதி ஒன்றாகக்கூடிய இறைச்சிக்கும் நெருப்புக்கும் நீருக்கும் சண்டை போட்டு பிரிந்து தான் இந்துவானான் முஸ்லீம் ஆனான் கிறிஸ்டின் ஆனான் அந்த இந்திலிருந்து பிரிந்து தான் செட்டியார் முதலியார் வன்னியர் பிற்படுத்தப்பட்டவர் இப்படி பலவேறு ஜாதிகளாக பிரிந்தோம் ஆனால் முதல் முதலில் தோன்றியது மனித ஜாதி தமிழுக்கு பெருமை சேர்ப்பதற்கு கீழடி கிராமமே ஒரு சான்று தொல்துறை அதற்கு நல்லதொரு விளக்கம் அளித்து தமிழுக்கும் தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் தமிழ் நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்க்கும் ஆகவே நல்லது நடக்கும் நல்லவை வரவேற்போம் ஆகவே அனைவருக்கும் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றியினை ஈட்டி தரும் இந்த தயாரிப்பாளருக்கு எங்களால் முடிந்தது என்ன வகையிலும் உதவி செய்வோம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்தாங்க நன்றி வணக்கம்